ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിച്ചൂസ് വേൾഡ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വയ്ക്കാറില്ലേ ആ ചന്ദനത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ടേബിളും നമ്മളുടെ പൂജാമുറിയൊക്കെ വൃത്തിയായിടാവും അതൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചന്ദനത്തിരിയുടെ ചാറൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസെൻസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻസെൻസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ജോവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഹാർഡായിരിക്കും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളത് കൈ വെച്ച് നല്ലോണം നീഡ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് എയറിലൊട്ടും എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാതെ ഒരു എയർ ടൈപ്പ് ബാഗിൽ എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്പെയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കൈ മുക്കി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ക്ലേ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലീഫ് നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു ലീഫ് എടുക്കണം ഞാൻ അരളി ചെടിയുടെ ലീഫ് അരളി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെടിയുടെ ലീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു റോളിംഗ് പിന്ന് അതായത് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ പരത്തുന്ന കോല് പിന്നെ ഒരു കട്ടിങ് ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൈഫ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും മതി ഈ ക്ലേ നമ്മൾ ഈ പലകയിൽ വെച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് വാസ്ലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ പലകയിലും നമ്മളുടെ റോളിംഗ് പിന്നിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊക്കെ കുറച്ച് തടവി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലീൻ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഈ റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പരത്തി നല്ല നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ലെങ്ത്ത് ഇത് പരത്തി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടണം എല്ലാം ഈവൺ ആയിട്ട് പരത്തണം എല്ലാ സൈഡ് ഒട്ടും ഒരു ഭാഗം തിക്നെസ് കൂടുതൽ ഒരു ഭാഗം തിക്നെസ് കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഈവൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമുക്കത് പരത്തിയെടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലേ ഏകദേശം ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം ഇമ്പ്രഷൻ ആ ക്ലേയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വാസ്ലിൻ തട്ടി കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലേ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളുടെ ലീഫിൻ്റെ ആ അത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലേ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലീഫിൻ്റെ ആ അടിഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലേയിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലീഫ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റോളിംഗ് പിന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല അമർത്തി അതിലേക്ക് ഇതാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിലിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലേയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലീഫൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലേയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ആ ക്ലേയിൽ നിന്ന് ക്ലേ ലീഫിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം ജെൻറ്റിലായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ജെൻറ്റിലായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി ക്ലേ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ലേ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ആ ലീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലിങ്സും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഈ ലീഫ് ഇതിൽ ക്ലേയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കി കൊടുക്കാം ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിരിക്
അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു കേവ് ഷേപ്പ് നമുക്കിതിന് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഉണക്കണം ഇതിനെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം ഫ്ലവറിന് ഫൈവ് പെറ്റൽസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ പെറ്റലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ടിയർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുക അതായത് ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതും മറ്റേ സൈഡ് റൗണ്ടായിട്ടും എല്ലാം ഒരു ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പില്ലേ നമ്മളുടെ പണ്ട് നമ്മൾ ഗോബിക്കുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിനെ വരൽ വെച്ച് നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്താക്കി ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ചെമ്പകപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ അരളിപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു പടം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഇതുണ്ട് നമ്മളുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തികേടാവും പക്ഷെ ഔട്ട് പുട്ട് കാണും കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൃത്തികേടായതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പെറ്റൽസ് എടുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഓരോ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കേണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചാൽ പോരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പെറ്റൽസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അഞ്ചും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ പെറ്റൽസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്ന പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം കൂടി നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് വെക്കണം ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കരുത് ചിലപ്പോൾ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു അടപ്പോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബോൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും നമുക്കിതിൽ ചന്ദനത്തിരി കുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചന്ദനത്തിരിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഒരു കോലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ബോളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നടുവിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ലീഫും ഫ്ലവറൊക്കെ നമുക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറും ഈ ലീഫൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇത് കൂടാതെ ഒരു സെറ്റും കൂടി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇത് ഉണങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ലീഫിൽ യെല്ലോവും ഗ്രീനും കൂടി രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലീഫൊന്ന് പ്ലെയിൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഞാനിത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ അക്രിലിക് പെയിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ഗ്രീനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലീഫിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ നന്നായി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സൈഡും ബാക്കും ഫ്രണ്ടും എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒരു കോട്ടും കൂടി കൊടുക്കണം അത് ഗ്രീൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ആ ഡീറ്റെയിലിങ്സിൻ്റെ ആ വെയിൻസ് പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും മുകളിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും കിട്ടാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലീഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും ഒരു വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫുൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവറും കൂടി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഞാൻ വൈറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് കോട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നാല് കോട്ടെങ്കിലും മിനിമം കൊടുത്താലേ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതെങ്കിലും തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലോണം മൂന്നാല് കോട്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഫ്ലവറിന് ഒരു നാല് കോട്ട് വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ
अब ये वीडियो लार किस टपटों ने जारी किया इस टपटों ने चला लाइक चाहिए हमारे कर दे आह अद्वाल तो नए निगल डा विप्राइंग लोग का कमेंट लो अंदर तो पारे ना फिर ने नम्र चैनल सब्सक्राइब चाहिए आधे वीडियो का ना लाल कर आने ही चैनल में सब्सक्राइब ही वादी ने अर्थ तोर बेल लाइक ना अंदर आधुन अभी तो कोरोना समय आना आ रहा है और तो ना बहुत अभी इतना मैंने सेफ आई थी क्या स्टडी किया ये बोलता क्रिएटिव आई थी लगा रही हूँ मतलब कुछ या कुटिया लेंगे तो कार्य में लोग के इनके जाकर ने बड़ी स्टडी किया अब इन्हें अगले वीडियो में डर्ट प्रश्न करना अधूरे चाचा बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू लव 